ప్రస్తుతం ఏం చేస్తున్నారు సార్ ప్రాజెక్ట్ లవ్ వట్ సిక్స్టీ ఫైవ్ సిక్స్టీ ఫైవ్ ఈ వయసులో ఆయన ఒక తెరిచిన పుస్తకం చిరంజీవి గారు మీ ఫ్రెండ్షిప్ లో ఆయన తెలిసిన పుస్తకం అయితే నేను రాసిన వాడిని ఇక్కడ చిరంజీవి గారిని ఇప్పటికీ కూడా అరే అరే అనుకుంటాం కృష్ణ గారితో మీరు అన్ని సినిమాలు చేశారు అని ఆయన రీసెంట్ గా మరణించడం జరిగింది ఒక వర్గానికి మనిషిని నేను ఎప్పుడు అనుకోలేదు ఇండస్ట్రీ నాలుగు పిల్లర్స్ అంటే నలుగురు నాగేశ్వరరావు గారు రామారావు గారు కృష్ణ సౌగం బాబు సో ఈ పిల్లర్స్ అంతా పడిపోతుంటే కొంచెం వెల్కమ్ టు సుమన్ టీవీ అను విత్ మనీ హార్ట్స్ తెలుగు చలనచిత్ర సినిమాలో సెంచరీ కొట్టారు నారాయణరావు గారు అంతులేని కథా సినిమాలో తాలికట్టు శుభవేళ అనే పాటకు ఆయన నటించిన తీరు అమోఘం మొదటి సినిమాతోనే తెలుగు సినీ పరిశ్రమ అంతా ఎవరి కుర్రాడు ఎంత బాగున్నాడు అని అనుకున్నారు మరి నారాయణరావు గారు మనతో పాటున్నారు దాదాపు ఐదు దశాబ్దాలకు దగ్గరగా ఉన్న ఆయన సినీ జీవితం గురించి సినీ విశేషాల గురించి ఆయన్ని అడిగి తెలుసుకుందాం నమస్తే సార్ నమస్కారం అమ్మా ఎలా ఉన్నారు బాగున్నానమ్మా అన్నిటికీ ముఖ్యంగా అంటే ముందుగా చెప్పాల్సింది ఏంటంటే అను విత్ మెనీ హార్ట్స్ చాలా మంచి శీర్షిక పెట్టారు మీ ప్రోగ్రామ్ కి ఇట్స్ వెరీ ఇంప్రెసివ్ ఎందుకంటే ఈ టీవీ ద్వారా అందరు హృదయాల దగ్గరికి వెళ్తాం మా అందుకని ఇట్స్ యాప్ట్ టైట్ల అనమాట దాదాపు ఐదు దశాబ్దాలకు దగ్గరగా ఉన్నారు మరి మీ సినీ విశేషాల గురించి ఒక్కసారి మళ్ళీ అంటే నేను సినీ రంగంలోకి ప్రవేశించాను అని చెప్పే కంటే యాక్చువల్గా నేను సినీ రంగంలోనే పుట్టాను ఎందుకంటే మా నాన్నగారు పెద్ద డిస్ట్రిబ్యూటర్ నైన్టీన్ ఫార్టీ సెవెన్ అంటే నేను పుట్టకముందు ఇండిపెండెన్స్ వచ్చిన రోజున విజయవాడ గాంధీనగరంలో నవయుగా ఫిల్మ్స్ అని పెట్టారు పెట్టి సినిమా డిస్ట్రిబ్యూషన్ స్టార్ట్ చేశారు ఆంధ్రప్రదేశ్ మొత్తం అది ఆ కంపెనీ పెట్టిన తర్వాత ఐదేళ్లకు నేను పుట్టాను అంటే ఆల్మోస్ట్ ఇప్పుడు నాకు సెవెంటీ ఇయర్స్ సో అంత అంత ముందు నుంచే మా ఫ్యామిలీ గురి కూడా చిత్ర పరిశ్రమలోనే ఉన్నారు నేను నట నటన కెరీర్ స్టార్ట్ చేసింది నైన్టీన్ సెవెంటీ సిక్స్ డెబ్బై ఆరు డెబ్బై ఆరులో అంతలేని కథ రిలీజ్ అయింది తెలుసుగా మీ అందరికీ తెలిసిందే కె బాలచంద్ర గారు అని మా గురువు గారు ఆయనే పరిచయం చేశారు దాదా సాహెబ్ ఫాల్కే అవార్డు వంద సినిమాలకు పైన దర్శకత్వం వహించిన ఒక గొప్ప దర్శకుడు ఆయన ఎంత గొప్ప దర్శకుడు అంటే చెప్పడానికి ఈ రోజున మన సినీ పరిశ్రమలో ఉన్న మొత్తం సౌత్ ఇండియాలో కానీ నార్త్ ఇండియాలో కానీ ఎక్కడైనా చూసుకుంటే వందల మంది కళాకారులను ఆయన ట్రైనింగ్ ఇచ్చారు నేర్పించారు మేము ఇన్స్టిట్యూట్లో చదువుకున్న మాట వాస్తవమే కానీ ఇది ఒక యూనివర్సిటీ బాలచంద్ర గారి దగ్గర ఒక్క సినిమా చేస్తే వంద సినిమాలు చేసినటువంటి అనుభవం వస్తుంది సో అంత గొప్ప దర్శకుడితో నేను పనిచేయడం ఆయన నన్ను ప్రత్యేకంగా అంతులేని కథ వికట కవి గోపాల్ అనే పాత్ర నాకు ఇవ్వటం దానికి అద్భుతమైన పాట ఎస్పి బాలసుబ్రహ్మణ్యం గారి పాట తాళికట్టు శుభవేళ మెడలో కళ్యాణమాల అనే పాట ఆత్రేయ గారు రాయటం ఎంఎస్ విశ్వనాథ్ గారు మ్యూజిక్ చేయడం ఆ సినిమా ఎంత ఘన విజయం సాధించిందంటే ఆ సినిమా ఒక ఎన్టీ రామారావు గారి సినిమా ఆ రోజున ఆరాధన అని ఎన్టీ రామారావు గారు వాణిశ్రీ గారు యాక్ట్ చేసిన ఒక సూపర్ హిట్ సినిమా ఆ సినిమా మీద విడుదలైంది అదే రోజున విడుదలయ్యి అది 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 సర్దినోత్సవం ఆడింది ఇది కూడా వంద రోజులు దాటి ఆడింది సో అంత పెద్ద సినిమా మీద పోటీ పడి నిలబడిన ఘనత కూడా ఆ సినిమాకు ఉంది అవునండి మేమంతా కొత్త వాళ్ళం నేను కొత్త వాడిని రజనీకాంత్ కొత్తవాడు జయప్రద కొత్త అమ్మాయి పటాపట్ జయలక్ష్మి కొత్త అమ్మాయి అందరు కొత్త వాళ్ళం ఉన్నాం సినిమాలో కమల్ హాసన్ గారు కొత్త అందరికి ఫస్ట్ పిక్చర్ వచ్చారు ఆల్మోస్ట్ మంచి హిట్ హిట్ సూపర్ హిట్ అయిపోయింది సినిమా ఎస్పెషల్లీ ఆ పాటని ఇప్పుడు తలుచుకున్న ప్రతి ఒక్కరు ఉండాలి అంటే అన్ని జనరేషన్స్ వాళ్ళు వినే పాట తాలికట్టు సుగవేళలో ఆ పాట వినిపిస్తూ ఉంటుంది పెళ్లి క్యాసెట్స్ లో ఇప్పటికీ నలభై ఐదు ఏళ్ళు అయిపోయినా కూడా ఇప్పటికీ ఎవరు ఆ పాట మర్చిపోరు పాట ఏమైనా పాడతారా 
అమ్మ అంత పాపం చేయరు మహానుభావుడు బాలు గారు ఎక్కడున్నారు కానీ ఆయన తలుసుకోవడమే మనకు ఒక ఆనందం నా అదృష్టం తొలి చిత్రంలోనే నాకు అంత సోలో పాట అది మూడు నిమిషాల పాట కూడా కాదు ఆరు నిమిషాల పాట ఆ పాట నాకు దొరకడం అనేది నాకు చాలా అదృష్టం అది వినాలే చెప్పితే పాడద్దంటారా ప్రస్తుతం ఏం చేస్తున్నారు సార్ ప్రాజెక్ట్స్ సినిమాలే చేస్తున్నానమ్మా మొన్న ఈ మధ్య మాది సినిమా రిలీజ్ రిలీజ్ అయింది అనుకోని ప్రయాణం అని చెప్పేసి రాజేంద్ర ప్రసాద్ గారు నేను నరసింహరాజు గారు ముగ్గురు నటించాం అది మంచి సినిమా చేసాం ఈ మధ్య అవి కాకుండా ఇంకా రెండు సినిమాలు ఇప్పుడు రెడీ అయి ఉన్నాయి రిలీజ్ కి ఇట్లు అని ఒక సినిమా ఉంది కొత్త హీరో సుమన్ గారు నేను చేస్తున్నాం అది ఇంకో సినిమా ఏమో అల్లంత దూరాన అని ఒక సినిమా అది కూడా కొత్త హీరో దాంట్లో భాగ్యరాజ్ గారు నేను చేస్తున్నాను ఇద్దరం చేస్తున్నాను డబల్ వర్షన్ అండి తెలుగు తమిళ సో ఇప్పటికే ఐఎమ్ బిజీ ఇప్పుడు మూడు సినిమా నాలుగు ఆన్ హ్యాండ్ ఉన్నాయి షూటింగ్లు జరుగుతున్నాయి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ లెవెల్స్ నుంచి వచ్చింది అమ్మా నా క్యారెక్టర్ నేను చిన్నప్పటి నుంచి కూడా నాటకాలు వేయటం స్టేజ్ మీద డాన్సులు చేయడం ఐ మీ గుడ్ డాన్సర్ చిన్నప్పటి నుంచి సో డాన్స్ చేస్తుండేవాడిని తర్వాత ఒక సినిమాలో డిస్కో డాన్స్ చేశారు సుబ్బారావు కోపం వచ్చింది ఎవరో అమ్మాయి మన కల్పన అయ్యారు అని అంజాద్ ఖాన్ గారి వైఫ్ ఆవిడ చేసిన తర్వాత డాన్స్ బాంబే అమ్మాయి మీరు డాన్సర్ అన్నప్పుడే ఆ పాట గుర్తొచ్చేసింది మాకు మంచి పాట అది కూడా నాటకాలు వేస్తూ వేస్తూ ఉన్నాను చెప్పాను కదా మా నాన్నగారు సినిమా డిస్ట్రిబ్యూటర్ మేము గుంటకల్లో ఉండేవాడు అనంతపురం జిల్లా గుంటకల్లో ఉండేవాడు గుంటకల్ నుంచి చేస్తూ ఉండేవాడిని తర్వాత నాన్నగారు సారథి స్టూడియోస్ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ ఇక్కడికి వచ్చేసారు హైదరాబాద్ అది ఇప్పుడు నైన్టీన్ సిక్స్టీ ఫోర్ సిక్స్టీ ఫోర్ లో వచ్చేసేసి అక్కడి నుంచి హైదరాబాద్ లో చదువుకున్నాను నేను చదివిపోయిన తర్వాత ఇక్కడ రవీంద్ర భారతిలో నాట్యప్ జాలయ్య అని ఒక స్కూల్ ఉంది అందులో ఫస్ట్ యాక్టింగ్ కోర్సు నేర్చుకున్నాను నాట్యశాస్త్రం నాట్యశాస్త్రం అంటే యాక్చువల్గా డ్రామా నాట్యం నృత్యం అంటే డాన్స్ నాట్యం అంటే డ్రామా డ్రామా నాట్యశాస్త్రం అని ఉండేది అప్పుడు అప్పుడు ఇంటర్మీడియట్లో కోర్సు కూడా ఉండేది నాట్యశాస్త్రం బుక్ కూడా ప్రింట్ చేశారు అప్పుడు ఇంటర్మీడియట్ ఇంటర్మీడియట్కి సో అలాగా రంగస్థలంలో స్టార్ట్ చేసి నాటకాలు వేయడం మొదలుపెట్టాను ప్రతాప ప్రద్రుయం ఆ తర్వాత ఏమో మహమ్మద్ బిన్ తుగ్లక్ ఇలాంటి నాటకాల్లో పాత్రలు వేస్తూ ఉండేవాడిని నాట్య జైలులో చదువుకుంటూ ఉండేవాడిని కాలేజ్ మామూలు స్కూలు కాలేజ్ అయ్యి మాత్రం మామూలు మామూలు చదువు మామూలు చదువుతుండేది ఆఫ్టర్ సిక్స్ రవీంద్ర పాత్రలోనే నాకు ఆపరం సో రవీంద్ర పాత్రలో ఉండి నాటకాలు చూస్తూ నాటకాలు చేస్తూ ఇలాగా నటనలో ఇంట్రెస్ట్ బాగా పెరిగిపోయింది ఆ తర్వాత బీకామ్ చదువు చదివిన తర్వాత అక్కడ న్యూ సైన్స్ కాలేజ్ అమీర్పేట్లో నేను ఫస్ట్ బ్యాచ్ ఆ కాలేజ్ పెట్టినప్పుడు చదువుతుండగానే నాకు ఇంకా ఇంకా ముందు ఇంకా యాక్టింగ్ ఎక్కువ చదువుకోవాలని కోరిక ఎక్కువ ఉండేది పూనాకి అప్లై చేశాను పూనా ఫిల్మ్ ఇన్స్టిట్యూట్కి వెళ్దామని నాకు సీట్ రాలా సరే రాలేదని నిరుత్సాహపడితే అప్పుడు ఆ తర్వాత పెట్టారు సౌత్ ఇండియన్ ఫిల్మ్ ఛాంబర్ ఆఫ్ కామర్స్ అని చెన్నై చెన్నైలో మొట్టమొదటి ఇన్స్టిట్యూట్ యాక్టర్స్ కోసం పెట్టిన ఇన్స్టిట్యూట్ అది మొత్తం ఇండస్ట్రీ పరిశ్రమే పెట్టింది అంటే పెద్ద పెద్ద డైరెక్టర్లు బిఎన్ రెడ్డి గారు కె బాలచంద్ర గారు విశ్వనాథ్ గారు ఇలాగ అందరూ వీళ్ళందరూ కూడా డివిఎస్ రాజు గారు వీళ్ళందరూ కూడా దాంట్లో మెంబర్స్ ఛాంబర్లు ఫిల్మ్ ఛాంబర్లో వాళ్ళు సొంతంగా ఇన్స్టిట్యూట్ పెట్టారు పెట్టి అది ఏం చేశారు నాలుగు భాషలు వాళ్ళకి కలిపి పెట్టారు తెలుగు తమిళ్ మలయాళం కన్నడ నాలుగు సెక్షన్స్ ఉండేవి సౌత్ సౌత్ ఇండియా అనమాట సౌత్ ఇండియన్ ఫిలిం ఛాంబర్ సో అందరూ మెంబర్స్ అందులో అలా ఒకేసారి నాలుగు భాషలు వాళ్ళు ఒకసారి చదువుకునే అవకాశం వచ్చింది తెలుగు తమిళం మలయాళం కన్నడ సో అందరికి ఒక్కొక్క భాష ఒకటి నేర్చుకోవడం అట్లా రజనీకాంత్ ఏమో తమి కన్నడ సెక్షన్ నుంచి వచ్చాడు నేను తెలుగు నుంచి వెళ్ళాను మేమందరం టూ ఇయర్స్ కలిసి చదువుకున్నాం మాకు అందరికీ కామన్ క్లాసెస్ ఉండేవి డాన్స్ యోగా మై మూ మూమెంట్ ఇలాంటివి అన్నీ కూడా మాకు అందరికి కామన్ అనమాట కామన్ క్లాసెస్ ఓన్లీ డైలాగ్ పోర్షన్ మాత్రం ఎవరు ఎవరికి లాంగ్వేజ్లో వాళ్ళు చేసేవాళ్ళు అలా కాకుండా ఈ ఫ్రెండ్షిప్ మీద ఒకళ్ళ భాష ఒకళ్ళు నేర్చేసుకున్నాం అందరం రజనీకాంత్ అప్పుడు తెలుగు నేర్చుకున్నాడు కన్నడ వచ్చి ఆల్రెడీ తనకి ఆయన తెలుగు నేర్చుకున్నాడు మెయిన్ నేను తమిళ్ నేర్చుకున్నాను ఇలా అన్ని భాషలు అందరూ నేర్చుకోవడం కూడా జరిగిపోయింది రెండు భాషలు నేర్చుకున్నారు నేను మూడు నా సౌత్ ఇండియన్ భాషలు అన్ని మాట్లాడతాను బేసికల్ గా హైదరాబాద్ నుంచి వెళ్ళాను కనుక హిందీ మాట్లాడతాను హిందీ తెలుగు తమిళ్ మలయాళం కన్నడ అన్ని భాషలు ఐదు భాషలు మాట్లాడుతున్నాను ఆల్రెడీ తమిళ్ లో డబ్బింగ్ కూడా నేనే చెప్తాను తమిళ్ డబ్బింగ్ తమిళ్ ఇప్పుడు కూడా చ
ఎక్కడ మంచి హిట్ ఇచ్చింది అంటారు ఫస్ట్ అద్భుతం కదా అంటే ఇప్పుడు తమిళ్లో కూడా చేస్తున్నారు కదా తెలుగులో తర్వాత చేశారు చేసిన తర్వాత బాలచంద్ర గారే మళ్ళీ నన్ను గుప్పడు మనసును ఒక సినిమా తీశారు సుజాత గారు సరిత నేను శరత్ బాబు మేము నలుగురు చేసాం అది డబుల్ వర్షన్ తెలుగు తమిళ్ సో ఒక షార్ట్ తెలుగు తీసి మళ్ళీ తమిళ్ ఒక షార్ట్ తీసే స్ట్రైట్ మూవీ లాగా డబల్ లాంగ్వేజ్ అంటారు రియల్ లాంగ్వేజ్ లో సినిమా తీసేవారు డబ్బింగ్ కాదు సో తెలుగు డైలాగ్ చెప్పాలి తమిళ్ డైలాగ్ చెప్పాలి అట్లా రజనీకాంత్ తెలుగు నేర్చుకున్నాడు నేను తమిళ్ నేర్చుకున్నాను అట్లా తమిళ్ తెలుగు ఇవన్నీ కూడా మాకు చెన్నైలో ఉండబట్టి ఇవన్నీ కూడా చాలా ఈజీ అయిపోయింది ఈజీ అయిపోయింది హీరోగా కెరియర్ స్టార్ట్ చేసిన మీరు క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్ట్ గా కంటిన్యూ చేస్తున్నారు ప్రస్తుతం ఒక ప్రొడ్యూసర్ గా చేశారు స్క్రీన్ ప్లే రైటర్ గా ఇన్ని మొత్తం ఆల్ జోనర్స్ ని మిక్స్ చేశారు అనమాట మీరు ఇండస్ట్రీలో ఉండి కరెక్ట్ అండి అంటే సమయానుకూలంగా అప్పటి పరిస్థితులను బట్టి మనం మలుచుకుంటూ వెళ్ళాలి నటుడు నటి ఎవరైనా కానీ వాళ్ళది ఒక నది లాంటి జీవితం ఎందుకంటే ఎక్కడ వంపులు వచ్చినా ఎక్కడ కొండలు వచ్చినా కూడా తట్టుకుని ప్రవహిస్తూనే ఉంటుంది సో ఇన్నాళ్ళు ఇన్ని ఇన్నేళ్ళకి ఇన్ని కెరీ కెరియర్లు మాకు రన్ అయినాయి అంటే ఏదో ఐదేళ్ళు చేసి పదేళ్ళు చేసి మైనస్ తినడం కాదు సో ఆల్మోస్ట్ నాకు యాభై ఏళ్ళు అయిపోతుంది ఇప్పటి వరకు నాకు గ్యాప్ రాలేదు బేసికల్గా ఇన్ని ఇన్ని లాంగ్వేజ్ లాంగ్వేజెస్ రావడం ఒకటి మీడియాలకు కూడా అన్ని మార్పులు వచ్చాయి ఇప్పుడు మొదట్లో నా నాటక రంగం ఉంది ఆ తర్వాత ఏమైంది సినిమా రంగం వచ్చింది సినిమాలు చేస్తున్న తర్వాత టీవీ రంగం వచ్చింది టీవీ వచ్చిన దగ్గర నుంచి నేను టీవీలో పనిచేస్తాను దగ్గర దగ్గర యాభై సీరియల్స్ మెగా సీరియల్స్ వర్క్ చేశాను డైలీ సీరియల్స్ అన్నిట్లో మెయిన్ క్యారెక్టర్స్ ఎప్పుడు చిన్న చిన్న క్యారెక్టర్లు చేయలేదు ఎప్పుడు మెయిన్ 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 హీరో హీరో చేశాను చాలా ఎన్నో నవలలో టీవీ సీరియల్స్ గా చేశాను రావి శాస్త్రి గారి అల్పజీవి గొప్ప గొప్ప వాసిరెడ్డి సీతాదేవి గారి మళ్ళీ తెల్లవారి ఇందులో మెయిన్ హీరో రూపాదేవి హీరోయిన్ నేను హీరో ఇలాగా హీరో గానే చాలా సీరియల్స్ వేశాను తర్వాత క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్ట్ కూడా చాలా సీరియల్స్ వేశాను ఇలా టీవీ సీరియల్స్ టీవీ సీరియల్స్ కూడా బాగా చేస్తున్న టైంలోనే ఇప్పుడు మీడియాలు మారిపోతున్నాయి వెబ్ ఫిల్మ్స్ వస్తున్నాయి వెబ్ ఫిల్మ్స్ లో కూడా చేస్తున్నా అన్నపూర్ణ స్టూడియో స్టూడెంట్స్ తీసిన శృంగారం అనే ఒక అద్భుతమైన సాంగ్ అది వెబ్ సిరీస్ గా వచ్చింది ఎస్పి బాలసుబ్రహ్మణ్యం గారు ఆడారు మణిశరం గారు మ్యూజిక్ చేశారు దాన్ని సో లెజెండ్స్ సో ఇలాంటి వర్క్స్ కూడా నేను చాలా చేశాను పైగా ఇప్పుడు రీసెంట్ గా మేము చేస్తున్న సినిమా వెబ్ సిరీస్ ఏంటంటే లవ్ వట్ సిక్స్టీ ఫైవ్ జయప్రద గారికి రాజేంద్ర ప్రసాద్ కి లవ్ వాళ్ళిద్దరు ఫస్ట్ టైం కాంబినేషన్ నేనేమో వాళ్ళ అంతులేని తర్వాత ఇంకో సినిమా చేశాను నేను ఆవిడతో అందమే ఆనందం అని చేశారు ఒక సినిమా తర్వాత ఇన్నేళ్ల తర్వాత మళ్ళీ జయప్రద గారితో వర్క్ చేయడం అదే అసలు రాజేంద్ర ప్రసాద్ జయప్రద కలిసి వర్క్ చేయడం కూడా అదే ఫస్ట్ పిక్చర్ ఇప్పుడే షూటింగ్ ఫినిష్ అయింది త్వరలో విడుదల అవుతుంది అలా ఇప్పుడు కూడా సినిమాలు చేస్తూనే ఉన్నాను సినిమాలు టీవీలు వెబ్ సిరీస్ ఇంకా కాకుండా షోస్ చేశాను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బాబాయ్ హోటల్ చేశాను అన్నీ ఒకటేనమ్మా ఏదైనా ఎక్కువ తక్కువ అనే ఉండదు అఫ్కోర్స్ సినిమా పాపులారిటీ ఎక్కువ వస్తుంది బట్ జాబ్ సాటిస్ఫాక్షన్ అనేది అంటే అన్నిట్లోనూ ఉంటుంది ఎందుకంటే టీవీ రంగంలో క్యారెక్టర్స్ ఆ వయసుకు తగ్గ క్యారెక్టర్ ఆ వయసులో చేసాం ఈ వయసుకు తగ్గ క్యారెక్టర్స్ ఈ వయసులో చేస్తాం సో ఆ తృప్తి అలాగే ఉంటుంది కానీ మీ ఫ్రెండ్ ఈ వయసులో కూడా అది వాళ్ళ వాళ్ళు అనుకుని చేసింది ఎప్పుడు నమ్మా ఈ ప్రీ కండిషన్ అని మనం పైనుంచి చెప్పుకుని వస్తాం అంటారు నేను పలానా చేస్తాను ఈ భూమి మీదకనే వస్తాం మన పేరెంట్స్ మనమే చూసుకుంటూ చూస్ చేసుకుంటాం అట అలాగా నేను ఇచ్చేద్దామని వచ్చాను ఈ భూమి మీదకి అది సాధించాను ఇంకొకటి జరగలేదని నేను ఆలోచించకూడదు ఏమో ఇది చేయకుండా ఉంటే ఏమై ఉండవు మా నాన్నగారు ఏమో నన్ను డాక్టర్ చేయాలనుకున్నారు నేనేమో యాక్టర్ అయ్యాను యాక్టర్ అవ్వాలనుకున్నాను కానీ యాక్టర్ అయ్యారు సంకల్పం ఇంకోటి రజనీకాంత్ మూవీ చిలకమ్మ చెప్పింది అవునమ్మా సెవెన్ అవార్డ్స్ వచ్చాయంట మీకు దానికి దగ్గర దగ్గర ఏడు ఎనిమిది అవార్డ్స్ వచ్చాయమ్మా బెస్ట్ యాక్టర్ అవార్డ్స్ అన్ని సంస్థల నుంచి వచ్చాయి మంచి క్యారెక్టర్ కూడా అది అసలు యాక్చువల్ గా హీరో ఆ క్యారెక్టర్ రజనీకాంత్ గారు సపోర్టింగ్ రోల్ దాంట్లో నేను శ్రీప్రియ హీరో హీరోయిన్స్ దాంట్లో 
చిలకమ్మ చెప్పిన శ్రీప్రియ గారు అంటే దృశ్యం డైరెక్టర్ దృశ్యం సినిమా డైరెక్ట్ చేశారు కదా మనం తాడు శ్రీప్రియ గారు అప్పట్లో పొట్టేలు పూర్ణం మా అని సినిమా చేశారు చాలా బాగుంటుంది ఆవిడే శ్రీప్రియ గారు ఇప్పుడు డైరెక్టర్ అయ్యారు ఆవిడ సో ఆ సినిమాలో ఏంటంటే రజనీకాంత్ గారు సంగీత గారు ఒక పేరు నేను శ్రీప్రియ గారు ఒక పేరు ఇద్దరు హీరోలు అందులో చేసుకుంటూ వచ్చాం తిలకమ్మ చెప్పింది తర్వాత నాలాగే అందరూ సినిమా చేశాను అది రూపాదేవి గారు నేను రూపాదేవి గారు హీరోయిన్ నేను హీరో దానికి కూడా ఐదు నంది అవార్డ్స్ వచ్చాయి ఐదు సో ఇలాగ చాలా సినిమాలు ఎక్కువ ఆర్ట్ ఫిల్మ్స్ చేశాను అవార్డ్ విన్నింగ్ ఫిల్మ్స్ చేశాను ప్యారలల్ సినిమాస్ చేశాను కమర్షియల్ హిట్స్ చేశాను గ్యాంగ్ లీడర్ హిట్లర్ తీసుకెళ్తే ఆయన చిరంజీవి క్యారెక్టర్ చేయను నేను నారాయణ రావు ఆ క్యారెక్టర్ చేస్తాను ఆ క్యారెక్టర్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను అంత నచ్చింది ఆయన దాంట్లో గెస్ట్ రోల్ అయిన అమితాబ్ బచ్చన్ గారు చేశారు నా క్యారెక్టర్ చిరంజీవి గారి క్యారెక్టర్ ఏమో రజనీకాంత్ గారు రజనీకాంత్ గారు చేశారు అది సూపర్ డూపర్ హిట్ అయింది అప్పట్లో మిమ్మల్ని ఎవరి కుర్రాడు చాలా బాగున్నాడు అని సీనియర్ హీరోలు అనుకునేవారట బాగా మంచి పేరు ఉండేది మా నాకు చాలా మంచి పేరు ఉండేది అందరూ కాకపోతే ఏంటంటే మా కుటుంబ సభ్యుల్లాగానే ఆల్మోస్ట్ ఇండస్ట్రీలో మేము మొదటి నుంచి నేను పుట్టుక నుంచి ఇండస్ట్రీలోనే ఉన్నాను కనుక మా ఫ్యామిలీ అంతా ఇండస్ట్రీలోనే ఉన్నారు మా నాన్నగారు డిస్ట్రిబ్యూటరు మా బావగారు ప్రొడ్యూసరు మా అన్నయ్య ఒక ప్రొడ్యూసరు సో అందరూ మాకు We are all like a family. Mm. At Ramaragar family, at Nayasaragar family, at Krishnagar family. At uh, Krishnagar family, we also have a distributor in Navayaga films. Three films. Okay. Three films. 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 నాగేశ్వరరావు గారి దేవదాసు చేసింది నవయ్యగానే కృష్ణ గారి దేవదాసు చేసింది నవయ్యగా సో డిస్ట్రిబ్యూషన్ రంగంలో నువ్వు అటు సినిమా రంగంలోనూ స్టూడియో ఉండదు కూడా నాన్నగారు ఏమో తర్వాత ఆర్టిస్ట్ ప్లేస్ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ సో నాన్నగారు ఏం చేశారు అప్పుడు నాన్నగారు కూడా సినిమాలు ప్రొడ్యూస్ చేశారు మా నాన్నగారు జీడి ప్రసాదరావు గారిని ఆయన ప్రొడ్యూస్ చేసింది తోటరావుడు అని చలం గారితో ఫస్ట్ పిక్చర్ తర్వాత ఏమో ఆత్మీయులు నాగేశ్వరరావు గారు వాణిశ్రీ గారు బుక్కిపేట మసూన్రావు గారు ఆయన 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 ప్రొడ్యూసర్ గా ఆయన పేరు వేసాం సార్ లిస్ట్ అనే ప్రొడక్షన్ ఆ తర్వాత కృష్ణ రజనీకాంత్ గారితో రెండు సినిమాలు తీశారు అన్నదమ్ముల సవాల్ ఇద్దరు ఆసాచులే అన్ని విజయవంతమైన సినిమాలే సో ఇలాగ మాకు ఈ సెక్షన్ ఇంతే చిరంజీవి పెండేది అందరికీ అనుకో అది అది ఒకటి హైలైట్ అయిపోయింది కానీ అటు ఇండస్ట్రీలో మంచి ఉన్నాయి ఇండస్ట్రీలో అన్ని అన్ని సెక్షన్స్ లో పెరిగేవో మా ఆల్మోస్ట్ మా ఫ్యామిలీలో కూడా అందరూ చెప్పారు కదా మా బావ గారు కృష్ణ గారితో పదమూడు సినిమాలు తీశారు త్రిమూర్తి ప్రొడక్షన్స్ అని నేను సొంతంగా తీసినవి నాలుగు సినిమాలు ఫస్ట్ దేవాంతకుడు చిరంజీవి గారు విజయశాంతి వాడు ఫస్ట్ టైం కాంబినేషన్ దేవాంతకుడు తర్వాత ఎముడికి మూడు ఎముడికి మొగుడు తర్వాత ఇంటి కోరు ధర్మ అని సుజాత గారు నిన్ను బానుచంద్ర సుమలత బానుచంద్ర గారు సుమలత గారు సుజాత గారు రంగనాథ్ గారు నేను దాంట్లో యాక్ట్ చేయలే ఇంటి కోరు ధర్మలో నేను యాక్ట్ చేయలే ఓన్లీ ప్రొడ్యూస్ ప్రొడ్యూస్ చేశాను అట్లాగే ఎముడికి మొగుడు కూడా నేను యాక్ట్ చేయలే అంటే ఆ ప్రొడ్యూసర్ బాధ్యత నిర్వహించేటప్పుడు వేషం వేయకూడదు అని వేయలేదు నేను అప్పుడు గ్యాప్ వచ్చింది ఆ గ్యాప్ లో కూడా ఏం చేసేవాడిని అంటే నేను స్క్రిప్ట్లు రాసేవాడిని సత్యానంద్ గారితో కూర్చుని చిరంజీవి గారు సూపర్ హిట్ సినిమాలు పసివాడి ప్రాణం అత్తకేముడు అమ్మాయికి మగుడు రౌడీ అల్లుడు రాజా విక్రమార్క సో అలాగా చిరంజీవి గారితో ఎక్కువ అసోసియేట్ అయిపోయి ఉండి ఉండిపోవడం వల్ల అది హైలైట్ అయిపోయింది మంచిదే కాదు మా స్నేహాన్ని గురించి ఇంతమంది చెప్పుకున్నారంటే ఇట్స్ ఎ గుడ్ సైన్ గా మరి మీ స్నేహితుడికి ఒక అవార్డు వచ్చింది ఇంకొకటి జూనియర్ ఏఎన్ఆర్ అనేవారట మిమ్మల్ని 
లేదండి అలాంటి పేరు ఎప్పుడు రాలేదు కాస్త ఆయన పోరికలు ఉన్నాయని అనే అనేవారు చూసినప్పుడు ఆయన నాయసు గారు గుర్తొస్తున్నారు సెట్ లో చూస్తే కూడా ఈ మధ్య మొన్న పంచకట్ లో చూస్తే కూడా నాయసు గారు చూసినట్టు ఉంది ఆయన వచ్చి రెండు సెట్ లో కనుక్కున్నాం మేము అనే టైప్ లో ఉండేది అంటే దగ్గర పోలికలు అలాగే ఉండేవి పైగా మేము ఏంటంటే ఫస్ట్ యాక్ట్ చేసిన సినిమా ఆలు మగలు నాగేశ్వరరావు గారు వాణిశ్రీ గారు వాళ్ళిద్దరికి కొడుకు పెద్ద కొడుకుగా నేను యాక్ట్ చేశాను సో అప్పట్లో ఇంకా నాగార్జున గారు ఇంకా సినిమా ఇండస్ట్రీకి రాలా చదువుకు ఉన్నారు సో అందరూ నాగేశ్వరరావు గారు అబ్బాయి అంట నాగేశ్వరరావు గారు అబ్బాయి అంట అని అనేవారు అలా నేను నాగార్జున కన్నా అన్నయ్యనే అనమాట ఎందుకంటే ఫ్యామిలీస్ అన్ని కూడా అట్లా కలిసి ఉండే మా నాన్నగారు అక్కనే నాగేశ్వరరావు గారు చాలా క్లోజ్ ఫ్రెండ్స్ పుణ్యగిరి చిరంజీవి లాగా అక్కనే నాగేశ్వరరావు గారు మా నాన్నగారు అంత క్లోజ్ ఫ్రెండ్స్ నాగారు నాగేశ్వరరావు గారి పెళ్లి కూడా మా నాన్నగారు దగ్గర నుండి చేశారు నాన్నగారు నాగేశ్వరరావు గారు కంటే నాలుగేళ్ళు పెద్ద ఆయన సో వాళ్ళు అంత స్నేహంగా ఉండేవారు మరి నాగేశ్వరరావు గారితో మీరు చేసిన ఈ సినిమా అయితే అన్ని జనరేషన్స్ గుర్తు పెట్టుకునేది సీతారామయ్య గారి మనవరాలు అవును ఆయన మూడు సినిమాలు చేశానమ్మా ఫస్ట్ చేసింది ఆలు మొగలు నా మూడో సినిమా అది అంతులేని కథ చిలకం చెప్పిన తర్వాత నాలుగో సినిమా ఆలు మొగలు నేను పెద్ద కొడుకుగా చేశాను అందులో తర్వాత చేసింది బహుదూరపు బాటసారి బహుదూరపు బాటసారిలో అల్లుడుగా చేశాను దాంట్లో సుహాజ్ని నేను ఇద్దరం మోగు వేశాను కూతురును అల్లుడు నాగేశ్వరరావు గారికి తర్వాత సీతారామయ్య గారి మనవరాలు సీతారామయ్య గారి మనవరాల్లో తెలుసుగా హీరో ఫాదర్ని ఆయన నాగేశ్వరరావు గారికి అల్లుడిని సో ఇలా ఆయనతో చేసిన మూడే మూడు సినిమాలు మూడు సూపర్ డూపర్ హిట్లు సిల్వర్ జూబ్లీ హిట్లు మామూలు హిట్లు కాదు కానీ ఆ సినిమా గుర్తు చేసుకుంటే అందులోని పాటలు అద్భుతమైన పాటలు ఆ సినిమాకి సీతారామయ్య గారు క్రాంతి కుమార్ గారు అద్భుతంగా చేస్తారు అసలు ఫస్ట్ ఆ క్యారెక్టర్ వేరే వాళ్ళని అనుకున్నారు కానీ నాగేశ్వరరావు గారు బలిగా యాప్ట్ అయిపోయారు నాగేశ్వరరావు గారిని ఒప్పించి విగ్గ విగ్గు లేకుండా యాక్ట్ చేయించారు ఎవరనుకున్నారు ఫస్ట్ లో ఫస్ట్ వేటు సుందరమూర్తి గారితో వేయించాలనుకున్నారు ఆయనతో వేయించాలని క్రాంతి గారికి మొదట్లో ఉండేది ముందు అనుకున్నారు అంటే ఆయన కూడా సుందరామూర్తి గారి దగ్గర నాగేశ్వర గారు ఉంటే ఆయన వేస్తే బాగుంటుంది అంటే ఆయన అప్పట్లో విగ్గు లేకుండా యాక్ట్ చేసేవారు కదా నాగేశ్వర గారు అందుకని ఆయన కన్విన్స్ చేసి విగ్గు లేకుండా మీరు బాగుంటారని కన్విన్స్ చేసి క్రాంతి కుమార్ గారే ఆయన్ని అక్కడే నాగేశ్వర గారిని ఒప్పించారు అందుకని అద్భుతంగా వచ్చింది ఆ సినిమా అన్ని పాటలు ఎంత మంచి పాటలు అన్ని మరి మీనా గారి నటన ఎంత ఫ్రెష్ గా ఉంది అమ్మాయి అమ్మాయి మహాపదహారేళ్ళు ఉంటాయి అప్పుడు అంతే పదహారేళ్ళ పిల్ల అదే ఫస్ట్ పిక్చర్ పెద్ద అమ్మాయి అయిన తర్వాత చైల్డ్ ఆర్టిస్ట్ గా చేసింది అంత ముందు తను పెద్ద మనిషి అయిన తర్వాత ఫస్ట్ సినిమా అదే మళ్ళీ కలిసి నటించారా సార్ మీనా గారు మీనాతో నేను లేదమ్మా మిగతా ఆవిడతో అంటే మామూలుగా చిరంజీవి పక్కన చేస్తున్నప్పుడు అలా నేను పక్కనే ఉండేవాడిని కదా ఆల్మోస్ట్ చిరంజీవి గారు షూటింగ్ టైమ్స్ లో ఎప్పుడు ఆయనతో ఆయనతో పాటే ఉండేవాడు నేను సుధాకర్ హరిప్రసాద్ ఎక్కడికి వెళ్ళినా కూడా చిరంజీవి గారు పక్కనే ఉండేవాడు అంత స్నేహంగా ఉండేవాడు ఆయన ప్రస్తావన మళ్ళీ వచ్చింది కాబట్టి ఇంకొక క్వశ్చన్ ఆయనతో ఎన్నో సినిమాలు నటించారు ప్రొడ్యూసర్ గా చేశారు ఆయన ఒక తెరిచిన పుస్తకం చిరంజీవి గారు మీ ఫ్రెండ్షిప్ లో ఆయన గురించి ఎప్పుడు రివీల్ చేయండి ఏదైనా సీక్రెట్ ఉందా సీక్రెట్స్ అంటూ లేదు మాకు చెప్పారు ఆయన తెలిసిన పుస్తకం అయితే నేను రాసిన వాడిని అంతే అంటే అంత పార్టిసిపేషన్ ఉండేది అనమాట మాకు సో అందుకని ఆయనతో అన్ని మంచి అనుభవాలే ఎప్పుడంటే మాకు అసలు సో ఆయన సినిమాలు సక్సెస్ అయితే ఎంత బాగా ఫంక్షన్స్ చేసేవాళ్ళమో మీరందరూ మీ అందరికీ తెలుసు గ్యాంగ్ లీడర్ ఫంక్షన్ అయితే నాలుగుళ్ళలో ఒకే రోజు హండ్రెడ్ డేస్ ఫంక్షన్ చేసాం సేమ్ డే తిరుపతి హైదరాబాదు వేలూరు విజయవాడ ఎలా తిరిగారండి ఫ్లైట్ అంతే పొద్దున్నే తిరుపతిలో ఫంక్షన్ నైన్ ఓ క్లాక్ ఒంటి గంటకి హైదరాబాద్ లో ఫంక్షన్ రవీంద్ర భారతిలో ఏలూరు ఏలూరు తర్వాత రాత్రి పది గంటలకు విజయవాడలో ఫంక్షన్ ఆ ఏలూరు ఫంక్షన్ లోనే కదా ఆ సినిమాలో ఈవి సత్యనారాయణ సినిమాలో అన్నపూర్ణమ్మ గారు చిరంజీవి ఫ్యాన్ ఫ్యాన్ అని వెళ్ళి ఫంక్షన్ ఫంక్షన్కి వెళ్తుంది కదా దాంట్లో ఆ సినిమా ఆ ఫంక్షన్ సో ఇలాగా ప్రతి ఫంక్షన్ కూడా చాలా గ్రాండ్గా చేసేవాళ్ళు ఆ రోజుల్లో పసివాడి ప్రాణం ఫంక్షన్ అయితే తిరుపతిలో చాలా విపరీతంగా చేశాం దాని డిస్ట్రిబ్యూటర్ కూడా మా అన్నయ్య రామ్ ప్రసాద్ గారు అని మా అన్నయ్య డిస్ట్రిబ్యూటర్ సో ఆ ఫంక్షన్ చాలా గ్రాండ్గా చేసాం అట్లా అన్ని గుండెల్లోనూ తర్వాత రాజమండ్రిలో చేసాం 
ఒంగోలులో చేసాము హిట్లర్ ఫంక్షన్ ఒంగోలులో చేసాము ప్రతి ఫంక్షన్ ఒక ఊరు వెళ్ళి ఆ ఊళ్ళో ప్రేక్షకుల ముందు చేసుకోవడం అలవాటు ఇప్పుడు అలాగే ఏదో హోటల్స్ లోనూ అక్కడ చేసుకోవడం కాకుండా ప్రజల ముందుకు వెళ్ళి చేసుకునేవాడు ప్రతి బర్త్డేకి చిరంజీవి గారి ఫంక్షన్ ఒకటి ఉండేది రిలీజ్ లు కూడా వాళ్ళ ప్లాన్ చేసేవాడు పలానా నెలలు రిలీజ్ అయితే సినిమా కరెక్ట్ గా ఆయన బర్త్డే రోజు వంద రోజులు అయ్యేటట్టు ప్లాన్ చేసేవాడు అందుకని ఆ రోజు ఫంక్షన్ పెట్టేవాడు ప్రీప్లాన్డ్ అన్ని ప్రొడక్షన్ ప్లాన్ అన్ని అన్ని ప్రొడక్షన్ అట్లా ప్లాన్ చేసింది పసిపాటి పురాణం కానీ బావు గారు బాగున్నారే కానీ అన్ని ఇప్పుడు అలా లేవు కదా అంటే అంత ప్లానింగ్ ఇప్పుడు ఇప్పుడు అంటే అంత ప్లాండ్ గా ప్రొడక్షన్ ఉండి అప్పుడు ఇప్పుడు ఏమైందంటే టెక్నాలజీ పెరిగిపోయింది సంవత్సరం ఇప్పుడు నాలుగేళ్ళు ఐదేళ్ళు తీస్తున్నారు సినిమా అప్పుడైతే ఐదు నెలలు ఆరు నెలలు అయిపోయింది సినిమా ఇప్పుడు బాహుబలి లాంటి సినిమా చూడండి నాలుగేళ్ళు ఐదేళ్ళు ఎట్లా ప్లాన్ చేస్తారు ఇంకా అంత పెద్ద ప్రొడక్షన్స్ ఇప్పుడు పాన్ ఇండియా అయిపోయింది కదా సినిమా బిగ్ ఇండస్ట్రీ మీ దృష్టిలో పాన్ ఇండియా అంటే ఏం అంటే ఇండియా అంతా ఒకటి అయిపోయింది ఇంతకుముందు ఒక తెలుగు సినిమా అంటే తెలుగు వాళ్ళే చూసేవాళ్ళు మా అయితే పక్క రాష్ట్రంలో కన్నడ వాళ్ళు చూసేవాళ్ళు లేదా ఏదో కొద్ది సెంటర్లో తమిళనాడు చూసేవారు ఇప్పుడు అలా లేదు ప్రతి సినిమా ఇండియా అంతా చూసేస్తారు బాగా స్టార్ట్ అయింది అంత బాహుబలి లాంటి సినిమా అది అదే విధంగా ఎక్కడికో తీసుకెళ్ళిపోయింది సినిమా ప్రపంచం అంతా త్రిపుల కానీ అన్ని ఫారెన్ లో కూడా చూసేస్తున్నారు ఫారినర్స్ చూసేస్తున్నారు హిందీ వాళ్ళు చూసేస్తున్నారు హిందీ వాళ్ళు డైలాగులు చెప్తున్నారు మనం అల్లు అర్జున్ డైలాగ్ బూడు హిందీ వాడు అందరూ చెప్తున్నారు మొన్న అతను కూడా ఎంత బాగా చెప్పాడు సైమ ఫంక్షన్ అవార్డు సో అందుకని ఇట్ హాస్ బికమ్ ఏ బిగ్ ఇది అనమాట ప్రపంచం అంతా వసుదైక కుటుంబం అంటారు చూడండి అలా అయిపోయింది పాన్ వరల్డ్ అయిపోయింది మన గుర్తి పక్కడ దాకా వెళ్ళిపోయింది ప్రపంచానికి వెళ్ళిపోయింది కదా అందరూ సంతోషించాల్సిన విషయం అందుకని ఆ బిగ్ ప్రొడక్షన్స్ అలాగే ఉన్నాయి అలాగే చక్కగా చిన్న చిన్న సినిమాలు కూడా చక్కగా ఆడేస్తున్నాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ మధ్య వచ్చిన పెళ్లి చూపులు కానీ అలాగే అర్జున్ రెడ్డి కానీ గీత గోవిందం కానీ ఇంత చక్క స్వీట్ గా తీస్తున్నారు పిల్లలు స్వీట్ గా ఆడేస్తున్నాయి సో సినిమా సినిమా ఎన్ని ఇయర్స్ కష్టపడ్డా అవుట్ మాత్రం చాలా క్యూట్ అండ్ స్వీట్ గా స్వీట్ గా ఉంటుంది సో అలాంటి మంచి మంచి కొత్త డైరెక్టర్లు వస్తున్నారు కొత్త కంపెనీలు వస్తున్నాయి కొత్త ఆలోచనలతో సినిమాలు తీస్తున్నారు అద్భుతంగా ఉన్నాయి సినిమా అక్కడ ఓల్డ్ ఏజ్ లక్ష్మి గారు ఆవిడ అలా చేశారు ఈఎంఐ అంత బాగా చేశారు రెండు తరాలు చూడండి ఎందుకంటే ఆవిడ ఏమో యాభై ఏళ్ళ కింద నుంచి నైట్ ఆవిడ ఫిఫ్టీ ఇయర్స్ ఆల్మోస్ట్ నాకు అంటే సీనియర్ లక్ష్మి గారు నాకు అంటే సీనియర్ ఆవిడ సినిమా వచ్చేటప్పుడు ఇంకా సినిమాలు ఉన్నాయి అప్పుడు అదే లేదమ్మా నేను చేశాను కొద్దిగా ఒక సినిమా కొంచెం దెబ్బ తీసింది అప్పట్లో పెళ్లి నీకు శుభం నాకు అని ఒక సినిమా తీసాను అది ఫైనాన్షియల్ గా కొంచెం ఇబ్బంది పెట్టింది అందుకని తర్వాత ఎందుకు కెరీర్ చేసుకోవడం నాకు అప్పుడు పిల్లలు ఎదుగు వస్తున్నారు చదువులు వాటి మీద కాన్సన్ట్రేషన్ సో పిల్లలిద్దరినీ బాగా ట్రైన్ చేసుకున్నాను మా అబ్బాయి ఏమో ఫీజ్ మాస్టర్స్ ఇన్ బిజినెస్ మా పాప ఏమో ఫార్మసిస్ట్ మా అల్లుడు కూడా ఫార్మసిస్ట్ ఇద్దరు కలిసి కలిసి చదువుకున్నారు కలిసి పెళ్లి చేసుకున్నారు ఇద్దరు కలిసి ఇప్పుడు ఫార్మసీ పెట్టుకుని దే ఆర్ లివింగ్ ఇన్ లండన్ సో మా అబ్బాయి మా కోడలు కూడా మంచి పొజిషన్ లో ఉన్నారు సో దర్ ఇస్ ఫేజెస్ ఏజ్ ప్రకారం పదేళ్ళకి పదేళ్ళకి ఐదు తరాలు చూసారు కదా నేను ఆ ఫేజెస్ మారినప్పుడల్లా నేను మారుతూ వచ్చాను నన్ను నేను మార్చుకుంటూ వచ్చాను అటుడుగా కానీ ఫ్యామిలీ మెంబర్ గా కానీ ఆ బాధ్యతలు మారుతూ ఉంటాయి కదా మంచి ఫ్రెండ్స్ దొరికారు నాకు మొదటి నుంచి మంచి ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారు చిరంజీవి <laughs> 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 నాకు వచ్చాయి నాకు వస్తాయి అంటే అంటే నాకు ఒక సెక్షన్ ఆఫ్ ఆడియన్స్ ఉన్నారు 
క్లాసు కొంచెం సాఫ్ట్ ఫీల్ ఫిల్మ్ అని చూసేవాడు అది కాకుండా నేను ఆర్ట్ ఫిల్మ్స్ ఎక్కువ చేశాను ఒక ఊరి కథ అని మృణాల్ సేన్ గారు దాదా సాహెబ్ పాల్కి అవార్డు విన్నర్ బెంగాలీ డైరెక్టర్ ఆయన డైరెక్ట్ చేశారు మమతా శంకర్ అని సితార్ రవిశంకర్ గారు అమ్మాయి బెంగాలీ అమ్మాయి ఆ అమ్మాయి హీరోయిన్ కన్నడ హీరో కన్నడ ఆయన వాసుదేవరావు గారిని ఆయన నేషనల్ అవార్డు విన్నారు చోమన దుడి అని ఆ సినిమాకి ఆయన నేషనల్ అవార్డు వచ్చింది సో ఇలాంటి సినిమా కూడా చేశాను అది నన్ను ఇంటర్నేషనల్ తీసుకెళ్ళి ఆల్మోస్ట్ ఆ సినిమా ఆడని దేశం లేదు ఆ రోజుల్లోనే సెవెంటీ ఎయిట్లో చెక్కస్ లో ఆడింది న్యూయార్క్ లో ఆడింది అన్ని చోట్లకే వెళ్ళింది అన్ని ఫిలిం ఫెస్టివల్స్ కే వెళ్ళింది సో అప్పటి ఏమైంది నాకు ఒక చిన్న ముద్ర వేసుకుని వాళ్ళు మీరు అన్నట్టు నాగేశ్వరరావు గారి అబ్బాయి అని ముద్ర కాదు అది కాదు నాకు వచ్చింది ఈయన ఆర్ట్ సినిమా యాక్టర్ రా అనే పేరు వచ్చింది దాంతో కమర్షియల్ సినిమాలు తగ్గాయి ఆ ఇంట్రెస్ట్ కూడా వీటి మీద ఎక్కువ ఉండేది అప్పట్లోనే ఇలాంటి సినిమాలు చాలా చేశాను నేను ఒక ఊరి కథ చేశాను ఎండమూరి వీరేంద్ర గారు తీసిన కుక్క చేశాను కుక్క అంటే ఆయన నాటి కానీ కుక్క శకుంతల అంటారే కుక్క కుక్కలోనే శకుంతల గారికి అంత పేరు వచ్చింది నాకు పిఎల్ నారాయణ గారికి శకుంతల ఆ సినిమా కూడా చాలా అద్భుతంగా ఆడింది చాలా తక్కువ బడ్జెట్లో ఆ రోజులో రెండు లక్షల సినిమా తీసాం టూ ల్యాక్స్ కాస్తాం బ్లాక్ అండ్ వైట్ అది మూడు రకాల సినిమాలు ఎక్కువ చేశాను కమర్షియల్ సినిమాలు చేశాను మీడియం సినిమా అంటే ఫ్యామిలీ ఓరియంటెడ్ సినిమాలు ఎక్కువ చేశాను అంతులేని కథ మంచు పల్లకి ముత్యాల పల్లకి ఇలా స్టోరీ ఓరియంటెడ్ సినిమాలు బోల్డ్ అని చేశాను అట్లా కాకుండా ఇలా ఆర్ట్ ఫిల్మ్ కూడా చేశాను ఆ రోజుల్లో త్యాగం క్యారెక్టర్స్ అని అంటే సంపతి క్యారెక్టర్స్ ఎక్కువ చేసేవాడిని అలాంటి మంచి సినిమాలు అన్ని వచ్చినాయి గ్యాంగ్ లీడర్ లో క్యారెక్టర్ అలాగే ఉంటుంది చట్టరి కళ్ళు లో క్యారెక్టర్ అలాగే ఉంటుంది ఇంకా చాలా పిక్చర్స్ లో అలాంటి సాఫ్ట్ క్యారెక్టర్స్ చాలా త్యాగం నారాయణరావు గారు అక్కడ కూడా విలన్ గా కూడా చేశాను నేను న్యాయం కోసం సినిమాలో విలన్ గా చేశాను కానీ విలన్ గా చూడలేము అది ఆ క్యారెక్టర్ గా అలా కావాలి న్యాయం కోసం అని రాజశేఖర్ గారు సీత యాక్ట్ చేశారు అది హండ్రెడ్ డేస్ పిక్చర్ దాంట్లో నెగిటివ్ క్యారెక్టర్ నాకు అది కూడా ప్రొడక్షన్ నేను చూసుకోను దగ్గర ఉండి దాంట్లో వెరైటీ క్యారెక్టర్ చేశాను చెప్పుకుంటూ పోతే చాలా అన్ని అనుభవాలు దాంట్లో ఫస్ట్ టైం విలన్ గా చేశాను రవిరాజు గారి డైరెక్షన్ ఆ క్యారెక్టర్ నువ్వే చేయాలి అనుమానం రాకూడదు నువ్వు వేసావు అనేది నన్ను పెట్టారు ఫైనల్ గా విలన్ అతను విలన్ క్యారెక్టర్ సో ఇలాగ వెరైటీ ఆఫ్ క్యారెక్టర్స్ డైరెక్టర్ లో బాగా ఆలోచించేవాళ్ళు రవిరాజు గారితో ఎక్కువ సినిమాలు చేశాను డైరెక్టర్ పెద్ద పెద్ద డైరెక్టర్లు అందరి దగ్గర చేశాను అనుకోండి మంచి డైరెక్టర్లు పడ్డారు మంచి వేషాలు వచ్చాయి మంచి సినిమాలు అయ్యాయి సక్సెస్ అయ్యాయి సక్సెస్ అయ్యాయి ఇది కెరీర్ మంచి కెరీర్ కృష్ణ గారితో మీరు ఎన్ని సినిమాలు చేశారు అన్న ఆయన రీసెంట్ గా మరణించడం జరిగింది ఆయనతో ఉన్న ఎక్స్పీరియన్స్ చెప్పాను కదమ్మా ఆయన ఫస్ట్ పిక్చర్ దగ్గర నుంచి నాకు తెలుసు ఎందుకంటే ఆ సినిమా రిలీజ్ అయినప్పుడు కృష్ణ గారిని ఆర్టిస్టులు అందరినీ తీసుకుని ఆదుర్ సుబ్బారావు గారు బస్సులో ఎక్కించుకుని ఊరు ఊరా తిప్పారు రిలీజ్ అయిన తర్వాత అందరికి పరిచయం చేయడానికి థియేటర్ అప్పుడు వచ్చారు మా ఇంటికి వచ్చారు అప్పుడు నాకు మా ఉంటే ఒక పన్నెండేళ్ళు ఉంటాయి ఆయన ఫస్ట్ చూడ్డం అదే నేను మా ఇంటికే వచ్చారు మా ఇంటికి వచ్చి గుంటగల్లో మా డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆఫీస్ మా డిస్ట్రిబ్యూషన్ సినిమా తేని మనుషులు అక్కడి నుంచి ఆయనతో పరిచయం ఉంది తర్వాత చెప్పాను కదా కృష్ణ గారితో చేశాను నేను ఘర్షణ అనే ఒక సినిమా రెండు మూడు సినిమాలు చేశాను మా నాన్నగారు కృష్ణ గారితో సినిమాలు ప్రొడ్యూస్ చేశారు ఇందాక చెప్పాను కదా అట్లాగే మా బావగారు కూడా ఆయన కృష్ణ గారితో సినిమాలు తీసారు పదమూడు సినిమాలు తీసాడు ఆయన మా మా బావగారు అయితే గారపాటి సాంస్వరం గారిని థర్టీన్ దొంగల దొంగ బలే దొంగలు గుడు పుట్టాణి దొంగల వేట అభిమానవతి ఇలాగ కృష్ణ గారితో ఫ్యామిలీ అటాచ్మెంట్ ఎక్కువ మా సిస్టర్కి మా బావగారికి ఆల్మోస్ట్ కృష్ణ విజయనిర్మల గారు వాళ్ళ ఫ్యామిలీతో కూడా అటాచ్ ఆల్మోస్ట్ ఇండస్ట్రీలో అందరూ అందరూ ఒకటిగానే ఉండేవాళ్ళం కుటుంబంలాగానే ఉండేవాళ్ళం అది అందుకని ఒక వర్గానికి మనిషిని నేను ఎప్పుడు అనుకోలేదు ఆ భావన రానివ్వను వెళ్ళి ఇండస్ట్రీ మనది అందరూ మన వాళ్ళే అంత మన వాళ్ళే మరి కృష్ణ గారు రీసెంట్ గా కాలం చేయడం జరిగింది అవునమ్మా గ్రేట్ లాస్ ముఖ్యంగా ఇండస్ట్రీ నాలుగు పిల్లర్స్ అంటే నలుగురు నాగేశ్వరరావు గారు రామారావు గారు కృష్ణ సౌగంబాబు నలుగురు వెళ్ళిపోయారు కృష్ణరాజ్ గారు కూడా ఆయనతో పాటే సో ఈ పిల్లర్స్ అంతా పడిపోతుంటే కొంచెం భయం వస్తుంది కానీ తప్పదు 
కాలం కాలం మించింది ఏమీ లేదు కదా టాస్ట్ టు డూ దాని డ్యూటీ చేసుకుని పోతూనే ఉంటుంది సో మళ్ళీ కొత్త వాళ్ళు వస్తూనే ఉంటారు చేశారు కదా వాళ్ళు మరి పైకి వచ్చేసారు కదా కొత్తగా ఇంకా వస్తూ ఉంటారు అంటున్నాను ఇంకా మన వాళ్ళు మన వాళ్ళు తరం తరం మార్పునే ఉంటుంది కదా ఇప్పుడు ఆయన నేను నేను యాభై ఏళ్ళుగా చూస్తున్నాను ఇండస్ట్రీలో ఇప్పుడు కృష్ణ గారు డెబ్బై ఏళ్ళుగా ఎనభై ఏళ్ళుగా చూస్తున్నారు ఆయన అట్లా ఎవరి తరం వాళ్ళు అందరు కష్ట కష్టపడ్డ వాళ్ళు ఉన్నారు ఈజీగా వచ్చిన వాళ్ళు ఉన్నారు బట్ చాలా మంది మీరు కష్టపడి వచ్చిన వాళ్ళు ఎక్కువ ఉన్నారు ప్రతిదానికి కూడా క్లియర్ గా ఆన్సర్ ఇచ్చారు వాల్యుబుల్ టైం మాకు ఇచ్చినందుకు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండ్ ఇంకా మంచి మంచి మూవీస్ చేయాలి మళ్ళీ మేము నారాయణ రావు గారిని నాకు ఇన్స్పిరేషన్ నాగేశ్వర గారు ఆయన ఒకటే మాట నేడు చివరి క్షణం ఊపిరి తీసే వరకు నటిస్తూనే ఉండాలి నా కోరిక అదే అంతే ఇప్పుడు సీరియల్స్ చేస్తున్నాను సినిమాలు చేస్తున్నాను సో ఎప్పుడైనా షూటింగ్ లోనే వెళ్ళిపోతే ఆ దేవుడు దయ అనుకుంటా అలా కాదు బట్ మళ్ళీ మీ ఫ్రెండ్ తో కూడా ఇంకొక పెద్ద సినిమాలో నటించాలి మళ్ళీ ఆ నారాయణ రావు గారిని మళ్ళీ మేము చూడాలి అని కోరుకుంటున్నాం చెప్పలేం నందరాజా భవిష్యత్ అని ఏమో గుర్రం ఎగరవచ్చు Yes, all the best, sir. Thank you so much. Thank you. Meek all the best, sir. Thank you so much. Thank you so much.